ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറിൻ്റെ പുതിയ ഒരു അധ്യായത്തിലേക്കും പുതിയൊരു സീരീസിലേക്കും സ്വാഗതം നിലവിൽ യൂട്യൂബിൽ എൻ്റെ ജാഫോസ് ഇംഗ്ലീഷ് അതുപോലെ ജാഫോസ് പി എസ് സി പോലെയുള്ള രണ്ട് ചാനലുകളിലായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറിൻ്റെ ധാരാളം ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എസ് എസ് സി യു പി എസ് സി അതുപോലെ തന്നെ കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളും നിലവിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് വീണ്ടും ഒരു സീരീസ് തുടക്കം മുതൽ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് കേരള പി എസ് സി കെ എ എസ് സാധാരണ പി എസ് സി ഡിഗ്രി ലെവൽ ടെൻത്ത് ലെവൽ പ്ലസ് ടു ലെവൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സിലബസ് അനുസരിച്ചുള്ള അതുപോലെ എസ് എസ് സിക്കും യു പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്കൊക്കെ ഗുണകരമായ രീതിയിൽ മുഴുവൻ ടോപ്പിക്കും അതായത് നമ്മുടെ സിലബസിൽ പറയുന്ന മുഴുവൻ ടോപ്പിക്കും ആദ്യ അവസാനം തുടക്കം മുതൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറും വൊക്കാബുലറിയും ഒരു കോഴ്സായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കോഴ്സിലെ ആദ്യത്തെ അധ്യായമാണ് നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിലെ നൗൺ അപ്പോൾ ഇത് മുതൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടുവരിക കാരണം ഇതൊരു കോഴ്സാണ് എല്ലാ ടോപ്പിക്കും ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇതുപോലൊരു വീഡിയോ സീരീസ് ഒരിക്കൽ കൂടി ആരംഭിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പി എസ് സിയുടെ പുതിയ സിലബസ് അനുസരിച്ചുള്ള പരീക്ഷകൾ പഴയതുപോലെയല്ല കുറച്ചുകൂടെ ഗൗരവമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന രീതി ആണ് പുതിയതായിട്ട് പി എസ് സി ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പഠനം കുറച്ചുകൂടി ആഴത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് എല്ലാ മേഖലയും സ്പർശിക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറിലെ എല്ലാ മേഖലയും സ്പർശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് പോലും ഒരു ചോദ്യത്തിനും നഷ്ടപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അഡ്വാൻസ്ഡ് ക്ലാസ്സാണ് ബേസ് മാത്രം കിട്ടാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഗുണം ചെയ്യണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ബേസ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ എങ്കിൽ എൻ്റെ പഴയ വീഡിയോസ് കണ്ടാൽ മതി നൗണൊക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ മുമ്പ് ധാരാളം വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സീരീസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റുഡൻസിന് സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസിന് അതുപോലെ കേരള പി എസ് സി കെ എ എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് എസ് എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് യു പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് ഇതിനൊക്കെ പുറമെ ഇംഗ്ലീഷ് മേഖലയിൽ കൂടുതൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഗ്രാമർ വിഭാഗത്തിൽ ഏറ്റവും ആധികാരികവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സീരീസാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കുകയാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കുന്നത് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇംഗ്ലീഷിലെ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് പി എസ് സിയുടെ ഒക്കെ സിലബസിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്രധാനമായും നമ്മൾ പറയുന്നത് എട്ട് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഉണ്ടെന്നാണ് എന്നാൽ ചില ഗ്രമേറിയൻസ് പറയുന്നത് പ്ലസ് വൺ കൂടെ കൂട്ടി അത് ഒമ്പതെണ്ണം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഏതാ ഒമ്പതാമത്തത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ എട്ട് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നൗൺ എല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട തന്നെയാണ് നൗൺ പ്രോ നൗൺ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നൗൺ എന്താണ് എന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കും ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ളത് അടുത്ത അധ്യായങ്ങളിലൂടെ പഠിക്കും അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് നൗൺ എന്താണ് നൗൺ എന്താണ് നാമം നൗൺ അല്ലെങ്കിൽ നാമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്തിൻ്റെയെങ്കിലുമൊക്കെ പേരിനെയാണ് നാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞാനെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എനിക്കൊരു പേരുണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങളെൻ്റെ പേര് വിളിക്കും ആ പേരെന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നാമമാണ് അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ സ്ഥലത്തിൻ്റെയോ വസ്തുക്കളുടെയോ പേരിനെയോ ആശയത്തെയോ കുറിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് നാമം ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറിലെ എട്ട് വിധം പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിൽ ഒന്നാണ് നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഇതൊന്നും കൂടാതെ ഒരു ആശയത്തിൻ്റെ പേരിനെയും നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും നൗൺ എന്ന് വിളിക്കും അത് നമുക്ക് വളരെ വിശദമായിട്ട് ഡിസ
പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പി എസ് സിക്ക് അറിയാം അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം കുറച്ച് ആഴത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പി എസ് സിക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായും എല്ലാ മേഖലയിലും കുറച്ച് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ സാധ്യത കുറവുള്ള ഏരിയകളിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഏരിയകളൊക്കെ നമ്മൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നൗണ വെർബ് പ്രോനൗണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആഡ്വെർബ് പ്രപ്പോസിഷൻ കൺജംഗ്ഷൻ ഇൻ്റർജക്ഷൻ ഡിറ്റർമിനേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് ഇൻ്റർജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ചോദ്യങ്ങളൊന്നും വരാറില്ല ബാക്കിയെല്ലാം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും ഡിറ്റർമിനേഴ്സൊക്കെ പ്രത്യേകം സിലബസിനകത്ത് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചില ഗ്രമേറിയൻസിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഓൻ ഈ ഡിറ്റർമിനേഴ്സും പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്നാൽ ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥാപിതമായ രീതി അനുസരിച്ച് എട്ടെണ്ണമാണ് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചെന്നും പറയുന്നു പക്ഷേ ഇതും കൂടെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് നമ്മൾ ഒൻപതും പഠിക്കും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് നൗൺസാണ് വാട്ട് ഈസ് നൗൺ വളരെ സിമ്പിളായ ലളിതമായ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് നൗൺ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം മനസ്സിലാക്കാം നൗൺ എന്താണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താ നൗണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ കൂടാതെ ഒരു ആശയത്തിൻ്റെ ഇതിന് ഏതിൻ്റെയെങ്കിലും ഏതിനെയെങ്കിലും സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പേര് നെയ്മാണ് നാമം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് രാജു രാജു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റഹീം പേരാണ് അതെല്ലാം നാമങ്ങളാണ് അടുത്തത് പർവതി അല്ലേ നാമമാണ് മൈസൂർ കൊൽക്കത്ത കാശ്മീർ ഇതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരുകളാണ് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരാണ് ഈ ലോകത്തുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളുടെ എല്ലാ പേരുകളും നാമങ്ങളാണ് നൈഫ് എന്ന് പറയുന്നല്ലേ ഫോറസ്റ്റ് പെണ്ണ് അല്ലേ എഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുവാണ് മുറിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുവാണ് നൈഫ് കുറേ മരങ്ങൾ കൂടിച്ചേരുന്ന ഒരു ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോറസ്റ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ഉള്ള ഭാഗങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കൂ ഹോപ്പ് ഹാപ്പിനെസ് ഐഡിയ ഹോപ്പ് പ്രതീക്ഷ അല്ലേ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഒരു 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 ഫീലിംഗ് ആണ് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് വളരെ ശുഭപ്രതീക്ഷയോടു കൂടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷ ഹോപ്പ് ഹാപ്പിനെസ് സന്തോഷം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു വികാരമാണ് ഹാ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഹാപ്പിനെസ് ഐഡിയ ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ആശയങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് അപ്പോൾ ആശയങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആശയമാണ് ഇത് ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് തന്നെ എന്താണ് ഒരു നാമമാണ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഐഡിയകളെ ഹോപ്പ് പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഐഡിയ ഒരു ആശയമാണ് ഹാപ്പിനെസ് സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഐഡിയ ഒരു ഫീലിംഗ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അതിനേക്ക് വിളിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഫീലിങ്സിൻ്റെ പേര് ഏതെങ്കിലും ഐഡിയാസിൻ്റെ ആശയത്തിൻ്റെ പേര് ഏതെങ്കിലും വസ്തുവിൻ്റെ പേര് സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് മനുഷ്യൻ്റെ വ്യക്തിയുടെ പേര് അനിമൽസിൻ്റെ മൃഗങ്ങളുടെ പേരുകളോ എല്ലാം എന്തിൻ്റെയും പേരിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും നൗൺ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ഈ സെൻറ്റൻസ് നോക്കൂ ഇല്ലാത്ര നൗൺ ഉണ്ട് ജോൺ ലിവ്സ് ഇൻ ഇൻ ഡൽഹി ജോൺ ലിവ്സ് ഇൻ ഡൽഹി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജോൺ ഇസ് എ നൗൺ ഡൽഹി ഇസ് എ നൗൺ ജോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പേരാണ് ഡൽഹി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് മേരി യൂസസ് പെൻ ആൻഡ് പേപ്പർ ടു റൈറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് മേരി ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പേര് പെൻ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ പേര് പേപ്പർ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ പേര് ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്ഷരങ്ങളുടെ ഒരു സംവിധാനത്തിൻ്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷരങ്ങളെ എന്താ പറയുക കൂട്ടമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വേർഡ് ലെറ്റേഴ്സ് അപ്പം ഈ പറയുന്നവയൊക്കെ എന്താണ് നൗണുകളാണ് എന്താണ് നൗൺ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇത്രയുള്ളൂ നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പക്ഷേ പരീക്ഷയിൽ നൗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോ വിഭാഗത്തെയും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വാക്ക് ഏത് ഏത് വിഭാഗത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാമെന്നുള്ള വ്യക്തമായ ധാരണ കൂടി വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാമങ്ങളെ വ്യത്യസ്ത തരത്തിൽ അതിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച്
ഒരേ നൗൺ തന്നെ മറ്റ് പല ഗ്രൂപ്പിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടേക്കും അപ്പോൾ ട്രീ മരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നൗൺ അത് ഒരേ സമയം കൗണ്ടബിളായിരിക്കാം അതേസമയം അത് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കോൺക്രീറ്റ് നൗൺ ആവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് വേറെ വേറെ കാറ്റഗറിയിൽ അത് വരാം കൗണ്ടബിൾ ആവാം ഓക്കെ കോമൺ ആവാം ഒരേ സംഗതി തന്നെ കോമൺ ആവാം അപ്പോൾ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമ്മുടെ പോയിൻ്റിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിന് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ജോഡിയായിട്ട് പെയറായിട്ടാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അതെങ്ങനെയാണ് പെയറായിട്ട് പഠിക്കുക കോമൺ നൗൺ കോമൺ നൗൺ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രോപ്പർ നൗൺ പഠിക്കണം അത് രണ്ടും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കൗണ്ടബിൾ അൺകൗണ്ടബിൾ മെറ്റീരിയൽ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് പിന്നെ കോമ്പൗണ്ടും കലക്റ്റീവും ആദ്യം നമുക്ക് വാട്ട് ഇസ് കോമൺ നൗൺ ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നോരോ നോക്കാം കോമൺ നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോമൺ നൗൺ ആളുകളുടെയും സ്ഥലങ്ങളുടെയും വസ്തുക്കളുടെയും പേരുകൾ പൊതുവായി പറയാൻ റിയലി സോറി പൊതുവായി പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു യൂസ്ഡ് ടു നെയിം പീപ്പിൾ പ്ലേസസ് ഓഫ് തിങ്സ് ഇൻ ജനറൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇൻ ജനറലായി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഈ വാക്കിൽ തന്നെയുണ്ട് എന്താണ് കോമൺ കോമൺ ആയി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന നാമങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ ഗേൾ സിറ്റി അനിമൽ ഡോഗ് ഹൗസ് ഫ്രൂട്ട് മൗണ്ടെയിൻ വാൻ വില്ലേജ് ട്രീ ഗേൾ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കെടുക്കാം ഗേൾ ഗേൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ പെൺകുട്ടികളെയും സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡാണ് അവരെ കോമൺ ആയിട്ട് ഇൻ ജനറലായിട്ട് പൊതുവായിട്ട് വിളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡാണ് എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും ഗേളാണ് ഇനി ബോയ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കെടുത്താൽ ബോയ് അതൊരു കോമൺ നൗൺ ആണ് ബിക്കോസ് എന്താണ് എല്ലാ ആൺകുട്ടികളും ഈ ലോകത്തെ സകല ആൺകുട്ടികളും ഏതിൽ വരും ബോയിൽ വരും അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിലെ സകല ആൺകുട്ടികളെയും ഇൻ ജനറലായിട്ട് പൊതുവായിട്ട് കോമണായിട്ട് വിളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണേത് ബോയ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോയ് ഈസ് എ കോമൺ നൗൺ ഗേൾ ഈസ് എ കോമൺ നൗൺ ഇനി സിറ്റി ഈ ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ സിറ്റികളെയും മുഴുവൻ നഗരങ്ങളെയും ഇൻ കോമണായി വിളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണേത് സിറ്റി അതുകൊണ്ട് സിറ്റി ഈസ് എ കോമൺ നൗൺ അനിമൽ എല്ലാ അനിമലും അല്ലേ പൂച്ചയും പട്ടിയും നായയും പാമ്പും അല്ലേ ഇഴയുന്നതും ഇഴയാത്തതും നടക്കുന്നതും നാല് കാലുള്ളതും രണ്ട് കാലുള്ളതും കാലില്ലാത്തതും എല്ലാ അനിമൽസും അല്ലേ മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ അനിമലും ഈ അനിമലിൽ വരും എല്ലാ ജീവികളെയും സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ് അനിമൽ സോ അനിമൽ ഈസ് എ കോമൺ നൗൺ നെക്സ്റ്റ് ഡോഗ് ഡോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പട്ടികളും ഈ ഡോഗിൽ ഉൾപ്പെടും അല്ലേ ഹൗസ് ഫ്രൂട്ട് മൗണ്ടെയിൻ മാൻ വില്ലേജ് ട്രീ ഏതെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണോ ഈ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഏതെങ്കിലും മൗണ്ടെയിൻ ലോകത്തെ സകല മലനിരകളും മൗണ്ടെയിൻസും ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടില്ലേ ഉൾപ്പെടും അല്ലേ ഫ്രൂട്ട് എല്ലാ ഫ്രൂട്ടുകളും മാങ്ങയും ചക്കയും ആപ്പിളും മുന്തിരിയും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടും ഫ്രൂട്ടിലെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കോമണായിട്ട് ഇൻ ജനറലായിട്ട് ഒരു വിഭാഗത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു കോമൺ ആവണം എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്നാൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട അടുത്ത ഒരു വേർഡാണ് പ്രോപ്പർ നോൺ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ ഒരു കടലാസ് എടുത്ത് എഴുതണം ഒരു കടലാസ് വേണം ക്ലാസ് കാണുമ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുമ്പോൾ ഈ സീരീസിലെ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു റെഗുലർ ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് ക്ലാസ് കാണുന്ന ഒരു മൂഡിൽ വേണം ഇരിക്കാൻ കേട്ടോ ഇത് യൂട്യൂബിൽ ഒരു വീഡിയോ കാണുകയാണ് എന്ന ഒരു മനോഭാവത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇരിക്കരുത് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അത്തരത്തിലല്ല യൂട്യൂബിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ് പോലെ അല്ല ഞാൻ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിനെ കാണുന്നത് ഞാനതിന് വളരെ എന്താ പറയുക ലൈവ് ആയിട്ടൊരു ക്ലാസ് എങ്ങനെയാണോ എടുക്കുന്നത് ആ ഒരു മനോഭാവത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങളും ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഈ ക്ലാസ്സിനെ കാണുക ഒരു നോട്ട് എടുക്കുക ഇതൊരു കോഴ്സാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ ചെയ്തു തരും മറ്റെവിടെയും നിങ്ങളൊരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ സിലബസ് ഈ ഒരു സീരീസിലൂടെ കവർ ചെയ്ത് തരാം അതിൽ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവണം സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഈ വീഡിയോ കാണണം എന്നുള്ളതല്ല ഒരാളെ കാണുന്നുള്ളെങ്കിലും ആ ഒരാൾ വളരെ റെസ്പോൺസീവ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ
ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയില്ല ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് തീരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ആൻസർ കീ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഈ ചോദ്യം വിച്ച് വേൾ ഇസ് എ കോമൺ നൗൺ ഞാനിപ്പോൾ കോമൺ നൗണിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ചോദ്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ശരിയാകുമോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ റീഡ് ഓപ്ഷൻ ബി വാലി ഓപ്ഷൻ സി എ ക്രോസ് ഓപ്ഷൻ ഡി വി ഇതിൽ നിന്നും ഒരു കോമൺ നൗൺ ഉണ്ട് ആ കോമൺ നൗൺ തിരഞ്ഞെടുത്ത് കടലാസിൽ എഴുതി വയ്ക്കാം ഇനി കോമൺ നൗൺ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് പ്രോപ്പർ നൗൺ ആണ് പ്രോപ്പർ നൗൺ കോമൺ നൗൺ ആകാത്ത അതിൻ്റെ മീനിങ് ഉണ്ട് കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇൻ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പർ നൗൺ ആകാത്ത അതിൻ്റെ മീനിങ് ഉണ്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗേൾ ഹേ ഗേൾ അല്ലേ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ നടന്നു പോവാണ് അപ്പം ഞാൻ വിളിക്കുക ഹേ ഗേൾ ലുക്ക് ഹിയർ ഇവിടെ നോക്കൂ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കും എന്നാൽ ഈ പെൺകുട്ടികളിൽ ഒരാളുടെ പേര് സുനിത എന്നാണ് അപ്പം ഞാൻ ഏ സുനിത എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സുനിത മാത്രമേ തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയുള്ളൂ അല്ലേ കാരണം സുനിതയെ പ്രോപ്പറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലറായിട്ട് വിളിക്കുകയാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്ത് വിളിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ആളുകളുടെയും സ്ഥലങ്ങളുടെയും വസ്തുക്കളുടെയും പേരുകൾ പ്രത്യേകമായി എടുത്തു പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നാമങ്ങളാണ് പ്രോപ്പർ നൗണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർ നൗണുകൾ സാധാരണ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലാണ് ആരംഭിക്കുക കാരണം അത് പേരുകളായിരിക്കുമല്ലോ സുനിതയുടെ എസ് ക്യാപിറ്റലാണ് ഡൽഹിയുടെ ഡി ക്യാപിറ്റലാണ് റഷ്യയുടെ ആർ ക്യാപിറ്റലാണ് അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെ എ ക്യാപിറ്റലാണ് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ സുനിത ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള നെയ്മാണ് എടുത്തു പറയുകയാണ് ഡൽഹി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു സിറ്റി സിറ്റി ഈസ് എ കോമൺ നൗൺ ബിക്കോസ് ലോകത്തിലെ എല്ലാ സിറ്റീസും ആ സിറ്റിയുടെ ഉള്ളിൽ വരും പക്ഷേ ഡൽഹിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ സിറ്റി വരില്ല ഡൽഹി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർ നൗൺ ആണ് ഡൽഹി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റി ഒരു നഗരത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡാണ് ഒരു നഗരത്തിൻ്റെ പേരാണ് റഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയ രാജ്യത്തിൻ്റെ പേരാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് സോറി ഇതിൻ്റെ ആവശ്യപ്പെടല്ലോ നമുക്ക് അല്ല ദ നൈൽ 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 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നദിയുടെ പേരാണ് താജ്മഹാൽ ദ താജ്മഹാൽ താജ്മഹാൽ ഒരു മോണിമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്മാരകത്തിൻ്റെ പേരാണ് ലോകത്ത് ഒരുപാട് 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 സ്മാരകങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് 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 മോണിമെൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ താജ്മഹാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു ചിത്രമേ വരുള്ളൂ അതൊരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള നൗൺ ആണ് ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിയെയോ വസ്തുവിനെയോ ആശയത്തെ എടുത്തു പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന നാമത്തെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു പ്രോപ്പർ നൗൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കോമൺ നൗണും പ്രോപ്പർ നൗണും നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലായി ഇനി അടുത്ത സെഷൻ സോറി അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പർ നോൺ മനസ്സിലായോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ചൂസ് ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പ്രോപ്പർ നോൺ ചൂസ് ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പ്രോപ്പർ നോൺ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ സെൻറ്റൻസ് ഡാഷ് ഇസ് മൈ കൺട്രി അവിടെ ഒരു പ്രോപ്പർ നോൺ വെച്ചുകൊണ്ട് ഫിൽ ചെയ്യണം അപ്പം ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതോ ഒരു പ്രോപ്പർ നോൺ ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഹിം ഇന്ത്യ ഗുഡ് നിങ്ങളുടെ കടലാസിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു എന്നിടുക ആൻസർ എഴുതി വെക്കുക ക്ലാസ് തീരുമ്പോൾ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ സമയം കളയുന്നില്ല നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം countable noun what is countable noun countable noun a vaakku parayunnathu pole thaneyana count cheyan pattunnathu ennan pattunnathu enni tittapadathan pattunnathu countable nouns are like count countable nouns represent the things that can be counted count cheyan sadhikkuna ennan pattunna enni tittapadathan sadhikkuna vasthukalku velikkuna alle adinu soojipikkuna നാമത്തെയാണ് കൗണ്ടബിൾ നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹാസ് എ സിംഗുലർ ആൻഡ് പ്ലൂറൽ ഫോം എപ്പോഴും കൗണ്ടബിൾ നൗണിന് സിംഗുലർ പ്ലൂറൽ ഫോമുകൾ ഉണ്ടാകും അതിന് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ അതിനെ പ്ലൂറൽ ആക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ കാറ് കാർസ് കാർ എണ്ണാൻ പറ്റൂലേ ഒരു കാറ് രണ്ട് കാറ് മൂന്ന് കാറ് നാല് കാറ് ഫൈവ് കാഴ്സ് അഞ്ച് കാറുകൾ അല്ലേ അപ്പോൾ എസ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കതിനെ പ്ലൂറൽ ആക്കാൻ സാധിക്കും
അല്ലേ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ചേർക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് സോ ദിസ് ഈസ് എ കൗണ്ടബിൾ നൗൺ അപ്പം നോക്കി ഉദാഹരണങ്ങൾ കാർ ഡെസ്ക് കപ്പ് ഹൗസ് അംബ്രല ബൈക്ക് ട്രീ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ നടക്കും ഇതിന് പ്ലൂറലില്ലേ ഇതിന് സിംഗുലറും ഉണ്ട് പ്ലൂറലും ഉണ്ട് ഇതിന് മുമ്പിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് പത്ത് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക കൗണ്ടബിൾ നൗണിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ത് സോറി കൗണ്ടബിൾ നൗണിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് കൗണ്ട് നൗൺ ഇത് പല ആളുകളും ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് കൗണ്ട് നൗൺ എന്താണ് കൗണ്ട് നൗൺസ് കൗണ്ടബിൾ നൗണിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് കൗണ്ട് നൗൺസ് ഇത് പലപ്പോഴും പലരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത കാര്യമാണ് പക്ഷെ കേരള പി എസ് സി ഒരിക്കൽ ചോദ്യത്തിൽ ഈ വാക്കുപയോഗിച്ച് ചോദ്യം ചോദിച്ചോളാം കൗണ്ടബിൾ നൗണിൻ്റെ പേരാണ് കൗണ്ട് നൗൺ എന്നുള്ളത് അറിയില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളത് ആൻസർ എഴുതാതെ പോകും അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കൗണ്ടബിളിൻ്റെത് കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് തന്നെയാണ് ആ പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം എണ്ണാൻ സാധിക്കുന്ന നാമങ്ങളാണ് കൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് അവയ്ക്ക് പ്ലൂറലും സിംഗുലർ ഫോമും ഉണ്ടാകും അവയുടെ മുമ്പിൽ എയോ ആനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനും സാധിക്കും ഇനി കൗണ്ടബിൾ പഠിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും പഠിക്കേണ്ട അടുത്ത നൗണാണേത് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നോടെ മുന്നോടിയായിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ് ഇപ്പം എന്താ കൗണ്ടബിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ പോലും ഇംഗ്ലീഷിൽ പോലും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോകണം ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഇൻ ബോത്ത് സിംഗുലർ ഫോം ആൻഡ് ദ പ്ലൂറൽ ഫോം അതായത് എ കൗണ്ടബിൾ നൗൺ ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് നൗൺ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഒരു കൗണ്ടബിൾ നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഇൻ ബോത്ത് ദ സിംഗുലർ ഫോം ആൻഡ് ദ പ്ലൂറൽ ഫോം അതായത് സിംഗുലർ ഫോമായിട്ടും പ്ലൂറൽ ഫോമായിട്ടും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ എ നമ്പർ ഒരു നമ്പർ വെച്ചിട്ടോ അല്ല അതായത് ടു ക്യാച്ച് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ബുക്സ് പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ വെച്ചിട്ടും അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ എ ഓൺലി ബി ബി ഓൺലി സി എ ആൻഡ് ബി ഡി നൺ ഉത്തരം നിങ്ങളുടെ കടലാസിൽ എഴുതുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗണിലേക്ക് കിടക്കാം കൗണ്ടബിൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ആൾക്കാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അൺകൗണ്ടബിൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും എണ്ണാൻ കഴിയാത്ത നാമങ്ങളാണ് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് എണ്ണാൻ പറ്റില്ല സാധാരണയായിട്ട് അമൂർത്തമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ പദാർത്ഥങ്ങൾ ദ്രാവകങ്ങൾ എന്നിവയെ കുറിക്കാനാണ് സാധാരണ അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് മറ്റൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടും മാസ് നൗൺസ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് പലർക്കും അറിയാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അത്ര പോപ്പുലറായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പേര് ഉപയോഗിച്ച് കാണാറില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കില്ല മാസ് നൗൺസ് പക്ഷേ പി എസ് സി ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചോദ്യം വരുന്ന രീതി നിങ്ങൾ മനസ്സിലായിക്കോ മാസ് നൗൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രയോഗം കേരള പി എസ് സി കുറേ മുമ്പ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യത്തിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു പോയിൻ്റാണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺസിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് മാസ് നൗൺ അൺകൗണ്ടബിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവ എണ്ണാൻ സാധിക്കില്ല എണ്ണാൻ സാധിക്കാത്ത നാമങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് അൺകൗണ്ടബിൾ ആണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും മഴ റെയിൻ റെയിൻ എണ്ണാൻ പറ്റുമോ എണ്ണാൻ പറ്റില്ല മഴ എണ്ണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല മഴ തുള്ളികളെ വേണം എണ്ണി നോക്കാം പക്ഷേ മഴ എണ്ണാൻ പറ്റില്ല ചീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ചീസ് എന്ന് പറയുന്ന ആഹാര പദാർത്ഥമാണ് അതിന് എണ്ണാൻ പറ്റില്ല ബ്രെഡ് രക്തം ഹാപ്പിനെസ് സന്തോഷം ഇത്ര സന്തോഷം ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അളന്ന് നോക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലേ എനിക്ക് എത്ര സന്തോഷമുണ്ട് അളക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഒരിക്കലും പറ്റില്ല വുഡ് വുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രീസ് എണ്ണാൻ പറ്റും
for uncountable nouns uncountable nouns ningalku manasilayi ennu njan vishwasikunu oru chodyam nokkam the noun spontaneity belongs to which category 2017 choichu oru chodyam spontaneity ennu parayna vaakku thaale thannirikkunavil adu edu category umayi vandapettadana option a count option b collective option c mass option d compound okay appo nokku spontaneity ennu parayunnathu spontaneity belongs to which category spontaneity ennu parayna edu category umayi bandhapettadana okay nannayittu vaaikka answer cheya adutha point ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മെറ്റീരിയൽ നൗൺസ് പല ആളുകൾക്കും അവ്യക്തതയുള്ള ഒരു മേഖലയാണത് പക്ഷെ സംഭവം വളരെ നിസ്സാരമാണ് മെറ്റീരിയൽ നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ മറ്റു വസ്തുക്കൾ രൂപപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ നാമങ്ങളാണ് മെറ്റീരിയൽ നൗൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവ കോൺക്രീറ്റ് രൂപത്തിലുള്ള അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആയിരിക്കും നേരത്തെ നമ്മൾ അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എണ്ണാൻ പറ്റാത്തതായിരിക്കും അതായത് വളരെ കോൺക്രീറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രൂപം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ എണ്ണാൻ പറ്റില്ല രൂപമില്ലാത്തതല്ല രൂപം ഉണ്ടാവും കോൺക്രീറ്റ് മീൻസ് രൂപം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അൺകൗണ്ടബിൾ ആണ് എണ്ണാൻ പറ്റില്ല ഇവയാണ് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ നൗൺസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇത്തരം നാമങ്ങൾ പഞ്ചേന്ദ്രിയം ഉൾക്കൊണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലോ രുചിച്ച് നോക്കിയാലോ സോറി തിന്നു നോക്കിയാലോ ഒക്കെ മനസ്സിലാവും അയൺ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് പഞ്ചേന്ദ്രിയ ഉൾക്കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ അത് എണ്ണാൻ പറ്റുമോ ഇരുമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല എണ്ണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അത് കാണാൻ സാധിക്കും കോൺക്രീറ്റ് അങ്ങനെ സാധനം നിലവിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ അത് എണ്ണി നോക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഗോൾഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ വസ്തുക്കൾ എണ്ണാൻ പറ്റും കേട്ടോ വളയമാലയൊക്കെ എണ്ണാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദാർത്ഥം അത് നമുക്ക് എണ്ണാൻ സാധിക്കില്ല വാക്സ് അല്ലെ മെഴുക് പേപ്പർ ഈ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ കടലാസ് എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പല വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് പേപ്പർ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അപ്പോൾ പേപ്പർ ഈസ് ഓൾസോ എ മെറ്റീരിയൽ നൗൺ ഓക്കെ ഇനി മെറ്റീരിയൽ നൗണിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്നും കാര്യം പറയാം പ്രകൃതിയിലുള്ളതോ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായതോ ആയ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളെല്ലാം മെറ്റീരിയൽ നൗണുകളാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മെറ്റീരിയൽ നൗൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളാണ് മറ്റൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സഹായിക്കുന്ന ഈ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ സ്വർണം ഉപയോഗിച്ച് പലതും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പല ലോഹങ്ങളും ലോഹങ്ങളെല്ലാം മെറ്റീരിയൽ നൗൺസ് ആണ് കാരണം അത് ഉപയോഗിച്ച് പലതും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും സോറി അതിൽ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പലതും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെ രണ്ട് മൂന്ന് കാറ്റഗറികളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് മെറ്റീരിയൽ നൗൺസ് ഫ്രം അനിമൽസ് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ചില മെറ്റീരിയൽ നൗൺസിന് ഉദാഹരണമാണ് ഹണി തേൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ നൗൺ ആണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ എഗ്ഗ് മിൽക്ക് സിൽക്ക് ലെതർ വുൾ ഇതെല്ലാം മെറ്റീരിയൽ നൗണുകളാണ് ഓക്കെ മെറ്റീരിയൽ നൗണുകളാണ് ഹണി എഗ് മിൽക്ക് സിൽക്ക് ലെതർ വുൾ അതേസമയം എഗ് ഒരു സവിശേഷമായിട്ടുള്ള വേർഡാണ് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ കൗണ്ടബിൾ കോഴിമുട്ട എണ്ണാനും പറ്റും ഓക്കെ അത് കൗണ്ടബിൾ കൂടിയാണ് എഗ് ഞാൻ എടുത്ത് പറയുന്നതാണ് പിന്നീട് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സാധാരണ രീതിയിൽ അൺകൗണ്ടബിൾ ആയിരിക്കും മെറ്റീരിയൽ നൗണുകൾ പക്ഷെ അതിന് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ആണ് എഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ നൗൺസ് ഫ്രം പ്ലാൻസ് സസ്യങ്ങൾ നിർത്തുന്ന മെറ്റീരിയൽ നൗൺസ് പറഞ്ഞത് കോഫി കോട്ടൺ ഫുഡ് ഓയില് വുഡ് ജൂട്ട് മേഡിസിൻ ടീ റബ്ബർ പെർഫ്യൂം എറ്റ്സെട്ര മെറ്റീരിയൽ നൗൺസ് ഫ്രം നൗൺസ് ചില നൗണുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മെറ്റീരിയൽ നൗണുകളുണ്ട് അതെങ്ങനെയാ ആസിഡ് അല്ലേ ആൽക്കഹോൾ മറ്റ് പല വസ്തുക്കളിൽ നിന്നുമാണ് ആ വസ്തുക്കൾ നാമങ്ങളായിരിക്കും ബ്രിക്ക് ഇഷ്ടിക അല്ലേ ഇഷ്ടി അപ്പോൾ ഇഷ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന എവിടുന്ന സോയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എൽഫ് എ നൗൺ ഇതൊരു നൗണല്ലേ ബ്രിക്ക് ഒരു നൗണല്ലേ അപ്പോൾ നൗണുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മറ്റ് നൗണുകൾ അതായത് മെറ്റീരിയൽ നൗൺസുകൾ സിമെൻറ്റ് ബട്ടർ ചോക്ക് ചീസ് ക്ലോത്ത് ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ
നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ചില അതിനെ നമ്മൾ കാരണം ബ്രിക്ക് ഇഷ്ടിക കൊണ്ട് മറ്റ് പലതും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് മെറ്റീരിയൽ നൗൺ ആണ് അതേസമയം ഇഷ്ടിക ബ്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കൗണ്ടബിൾ ആണ് കോഴിമുട്ട എഗ് ഇറ്റ് ഈസ് കൗണ്ടബിൾ ആണ് അങ്ങനെയുള്ള എക്സെപ്ഷൻസും ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അത് വളരെ വളരെ റയറായിട്ട് വരുന്നതാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ മെറ്റീരിയൽ നൗൺസുകൾ അൺകൗണ്ടബിൾ ആയിരിക്കും അതൊരു കോമൺ ആയ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ ഈ എക്സെപ്ഷൻ മറ്റ് ചോദ്യം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ചോക്ക് പിന്നെ ആ മെറ്റീരിയലിന് കൂടി ആ ചോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയലിന് കൂടി നമ്മൾ എന്ത് പറയും ചോക്ക് എന്ന് പറയും നമ്മൾ എഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചോക്ക് പീസുകളും അക്കൂട്ടത്തിൽ വരും ഇനി സോറി റിയലി സോറി ആ ചെറിയ ഒരു അസ്വസ്ഥതയുണ്ട് തൊണ്ടയ്ക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് മെറ്റീരിയൽ നൗണും കോൺക്രീറ്റ് നൗണും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കോൺക്രീറ്റ് നൗൺ കോൺക്രീറ്റ് നൗണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കോൺക്രീറ്റ് നൗൺ കോൺക്രീറ്റ് നൗൺ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച എട്ട് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് നൗൺസിൽ കോൺക്രീറ്റ് ഇല്ല മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് എന്നാണുള്ളത് അതിൽ കോൺക്രീറ്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നൗൺ നിങ്ങൾ പുറമേ നിന്ന് കേട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വരും വാട്ട് ഈസ് കോൺക്രീറ്റ് നൗൺ അത് ഈ എട്ടെണ്ണത്തിൽ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വന്നേക്കാം അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മെറ്റീരിയൽ നൗണിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് കോൺക്രീറ്റ് നൗൺ മെറ്റീരിയൽ നൗണും കോൺക്രീറ്റ് നൗണും ഒന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായും ശരിയാവില്ല എന്നാൽ ഒന്നാണ് എന്നാൽ അവിടെ എന്തൊരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഓക്കെ എന്നാൽ അവിടെ ചെറിയ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം അതായത് പലപ്പോഴും മെറ്റീരിയൽ നൗൺ കോൺക്രീറ്റ് നൗണും ചില നോട്ടുകൾ ചിലപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ നൗണിന് പകരം അവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കോൺക്രീറ്റ് നൗൺ എന്നായിരിക്കും മെറ്റീരിയൽ നൗൺ ചില ഗ്രമറിയൻസ് ചിലപ്പോൾ ചില നോട്ടുകൾ തരാറില്ല പക്ഷെ അതിന് ഡീറ്റെയിലായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട കാര്യമുണ്ട് മെറ്റീരിയലും കോൺക്രീറ്റും പൊതുവെ ഒരു ഒന്നായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുന്നതെങ്കിലും രണ്ടും തമ്മിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ആ വ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾ അതിന് പരിഗണിക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് മെറ്റീരിയൽ നൗണും കോൺക്രീറ്റ് നൗണും ഒന്നാണ് ഹാവിങ് ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള നാമങ്ങളാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് രണ്ടും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അതിനൊരു രൂപമുണ്ട് രൂപമില്ലാത്ത നാമങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് രണ്ടിനും ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് രൂപമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ആ അർത്ഥത്തിൽ സെയിം ആണ് എന്നാൽ കോൺക്രീറ്റ് നൗണിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ വ്യക്തമായ രൂപമുള്ളതായിരിക്കും ബുക്ക് ചെയർ കാറ് പെൻസിൽ ഇവയൊക്കെ കോൺക്രീറ്റ് നൗണുള്ള കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രൂപം അല്ലേ ബുക്ക് ചെയർ കാറ് പെൻസിൽ എക്സെട്ര എന്നാൽ മെറ്റീരിയൽ നൗണുകൾ പരസ്പരം കൂട്ടിച്ചേർത്ത മറ്റൊരു രൂപമോ അവസ്ഥയോ ആയിട്ട് മാറും ഇപ്പോൾ ബുക്ക് ബുക്ക് ഇപ്പോൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഇത് പരസ്പരം കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളല്ല ഇവയൊക്കെ വളരെ കോൺക്രീറ്റ് നൗൺസ് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് ആയിരിക്കും അവയ്ക്ക് വ്യക്തമായ രൂപമുണ്ട് എന്നാൽ മെറ്റീരിയൽ നൗൺസുകളുടെ പ്രശ്നം അവയ്ക്ക് രൂപമുണ്ട് പക്ഷേ എന്തില്ല രൂപമില്ല അതായത് അവയെ മറ്റ് പല രൂപത്തിലേക്കും നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും മറ്റ് രൂപങ്ങളിലേക്ക് മറ്റ് അവസ്ഥകളിലേക്ക് മറ്റൊരു രൂപമായോ മറ്റൊരു അവസ്ഥയാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും സിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് വേറെ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും വെള്ളത്തിനെ നമുക്ക് മറ്റു പലതുമായി ചേർത്ത് മറ്റൊരു അവസ്ഥയാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ മറ്റൊരു രൂപമോ അവസ്ഥയോ ആക്കി മാറ്റിയെടുക്കുന്നവയാണ് മെറ്റീരിയൽ നൗൺസുകൾ കൃത്യമായ രൂപമുള്ള എന്തിനെയും നിങ്ങൾക്ക് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് വിളിക്കാവുന്നതാണ് ഇതാണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ നൗണിൻ്റെ കൂടെ കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പറയുന്ന പദം കൂടി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് വിച്ച് വേർഡ് ഇസ് എ മെറ്റീരിയൽ നൗൺ മൈ മദർ വേഴ്സ് ഗോൾഡ് ജ്വൽ ജ്വല്ലറി മൈ മദർ വേഴ്സ് ഗോൾഡ് ജ്വല്ലറി ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിനകത്ത് ഒരു മെറ്റീരിയൽ നൗണുണ്ട് 
ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല സാധാരണയായിട്ട് ആശയങ്ങളെയും വികാരങ്ങളെയും ഗുണങ്ങളെയും അതായത് ഐഡിയ ഫീലിംഗ്സ് ക്വാളിറ്റീസ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഐഡിയകൾ ഫീലിങ്സുകൾ ക്വാളിറ്റീസിനെയാണ് അബ്സ്ട്രാക്ട് നോൺ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്പർശിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്തവയായിരിക്കും അബ്സ്ട്രാക്ട് നോൺസ് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ സെൻസ് ഓർഗൻസ് കൊണ്ട് ഇവയെ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല സമയം സോറി സമയം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു സമയം ക്ലോക്കിലോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവില്ല കണ്ടറിയാലോ എന്ന് ഇല്ല സമയം എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടറിയാനോ നോക്കി കാണാനോ തൊട്ടു നോക്കാനോ തിന്നു നോക്കാനോ പറ്റില്ല രുചിച്ചറിയാനോ സാധിക്കില്ല സമയം അല്ലേ അതൊരു ഒരു 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 സങ്കല്പം മാത്രമാണ് ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പം മാത്രമാണ് അല്ലേ അതിങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്ന സമയത്ത് ഇന്ന സമയം ഓരോ സമയത്തും നമ്മൾ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോക്കിൽ കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള മാർഗം മാത്രമാണ് ക്ലോക്ക് ഒരു സംവിധാനം മാത്രമാണ് സമയം എന്ന് പറയുന്ന ആശയം ദാറ്റ്സ് ഐ ആൻ ഐഡിയ അതൊരു ഐഡിയ അതൊരു ഒരു ഒരു സങ്കല്പമാണ് ഒരു തോന്നലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ക്ലോക്കും വാച്ചൊക്കെ നമ്മളത് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചില എക്യുപ്മെൻസുകൾ മാത്രമാണ് ഒക്കെ ചില ഡിവൈസസ് മാത്രമാണ് ലവ് സ്നേഹം തൊട്ട് നോക്കാൻ പറ്റുമോ തിന്നു നോക്കാൻ പറ്റുമോ കാണാൻ പറ്റുമോ കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എത്രമാത്രം സ്നേഹമുണ്ടെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും ചില ആൾക്കാർ നിനക്ക് എന്നോട് എത്രമാത്രം സ്നേഹമുണ്ട് അപ്പോൾ പറയുന്നത് കടലോളം സ്നേഹമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും അല്ലേ നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള ചില ഒഴുകഴുകൾ പറഞ്ഞായിരിക്കും നമ്മൾ മാറുക അല്ലേ നിങ്ങളോട് ആരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിനക്ക് എന്നോട് എത്രമാത്രം ഇഷ്ടമുണ്ടെന്ന് അപ്പം ഇഷ്ടം സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി കൗണ്ടഡ് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി മെഷേർഡ് അളന്ന് നോക്കാൻ സാധിക്കില്ല തൊട്ട് നോക്കാൻ പറ്റില്ല ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ടേസ്റ്റ് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി സ്മെൽഡ് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ഈറ്റൺ അല്ലേ ടേസ്റ്റഡ് നമുക്കിത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സങ്കല്പമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ ഫീലിങ്സ് മാത്രമാണത് മനുഷ്യൻ്റെ ഫീലിങ്സ് ആണത് ഫിയർ ഭയം ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ഫീലിംഗ് ഫ്രീഡം സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ലക്ക് ജസ്റ്റിസ് നീതി സത്യം ഇതെല്ലാം ചില ആശയങ്ങളാണ് ചില ആശയങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞവയെല്ലാം ഇതൊന്നും നമുക്ക് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നവയല്ല ഇവയ്ക്കൊന്നും ഒരു രൂപമില്ല ട്രൂത്ത് സത്യത്തിൻ്റെ രൂപം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല സ്നേഹത്തിൻ്റെ രൂപം ഏതാണ് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതിൻ്റെ നിറം ഏതാണ് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികമായി നിലകൊള്ളാത്തതാണ് അത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി അവ ഐഡിയ ആവാം ഫീലിങ്സ് ആവാം ക്വാളിറ്റീസ് ആവാം ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ പരീക്ഷയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് പിക്ക് ഔട്ട് ആൻഡ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് നൗൺ ചെയർ ക്രൗഡ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഫിയർ വേഗം ആൻസർ എഴുതിക്കോളൂ എഴുതിയാ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് നൗൺസ് ഏഴാമത്തെ നാമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കാണ് കോമ്പൗണ്ട് നൗൺസ് വാട്ട് ഇസ് കോമ്പൗണ്ട് നൗൺ വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് കോമ്പൗണ്ട് നൗൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് തന്നെ പഠിക്കാനുണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് നൗൺസ് ഓർ കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ്സ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ വാട്ട് ഈസ് കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് കോമ്പൗണ്ട് നൗൺസ് എന്ന് മാത്രം ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകാം ജസ്റ്റ് ഫോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്താണെന്ന് പറയാം പക്ഷേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ വെച്ച് പഠിക്കണം അത് വേറെ തന്നെ ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ തുടർന്ന് വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഈ കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 ക്ലാസ് തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യും എത്രമാത്രം പഠി അത്രമാത്രം പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല സംഭവം വളരെ സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ സിലബസിൽ അതൊരു ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ വേറെ തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് കോമ്പൗണ്ട് നൗൺസ് രണ്ടോ അതിലധികമോ വാക്കുകൾ കൂടി ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന നാമങ്ങളാണ് കോമ്പൗണ്ട് നൗൺസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയ റെയിൻഫോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ സാധാരണ മഴയ്ക്ക് പറയുന്ന എന്താണ് മഴ പെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ റെയിൻഫോൾ എന്ന് പറയാം എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ത
ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിനെ കുറിച്ച് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമാണ് ഒരൊറ്റ സാധനത്തിനാണ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിന് മുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് വേറെയും കാർഡ് വേറെയും കിട്ടും അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ കൂടി ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ഒറ്റ വാക്കിനെ ഒറ്റ നാമത്തെ കോമ്പൗണ്ട് നാവണമെന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി കൂടുതൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നീട് ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് ഒരു ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഞാനത് വിശദീകരിച്ച് പറയാം ആ വിഭാഗത്തിന് മാത്രം വന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാം ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഭൂരി ചോദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യും വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫ്ലോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ കോമ്പൗണ്ട് നൗൺ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവരിൽ കോമ്പൗണ്ട് നൗൺ അല്ലാത്തത് ഏതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ഉണ്ടെന്ന് എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ്സ് കോമ്പൗണ്ട് വേർഡിൽ കോമ്പൗണ്ട് വെർബ് ഉണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് നൗൺ ഉണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് അഡ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പല സാധനമുണ്ട് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കും കാരണം വെർബ് എന്താ നൗൺ എന്താ അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാത്തവനോട് ഇത് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു നോളജ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന് ആൻസർ ചെയ്യാം പിന്നീട് ഞാൻ അഡ്ജക്റ്റീവും നൗണും നൗൺ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അഡ്ജക്റ്റീവും വെർബും ആഡ് വെർബും ഒക്കെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അധ്യായം എടുക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ ചോദിച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ട് സംഗതി മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ കോമ്പൗണ്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം കോമ്പൗണ്ട് നൗൺ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതോ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് നൗൺ ഉണ്ട് നാമമുണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കണം സോറി നോട്ട് എ കോമ്പൗണ്ട് നൗൺ സോറി സോറി ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിനകത്ത് കോമ്പൗണ്ട് നൗൺ അല്ലാത്ത ഏതോ ഒരു വാക്കുണ്ട് നാമമല്ലാത്തത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഒരു എൽ ഡി സിയുടെ ചോദ്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന നോട്ട്സ് ഇതും മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി പഠിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അത് പി എസ് സിയുടെ സിലബസിനകത്ത് ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് കോമ്പോ സോറി കളക്ട് ചെയ്യുന്ന നോട്ട്സ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന നോട്ട്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന നോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ടം ജീവികളെയോ വസ്തുക്കളെയോ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നാമമാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന നോട്ട്സ് ഒരു കൂട്ടത്തിന് പറയാൻ ടീം അല്ലേ കുറേ ആളുകളുടെ ഒരു ഒരു ടീം പൈൽ ഇപ്പം നമ്മൾ കുറേ തുണികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു കൂട്ടം എ പൈൽ ഓഫ് ക്ലോത്ത്സ് അല്ലെ കുറേ പുസ്തകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അലക്ഷ്യമായിട്ട് കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് എ പൈൽ ഓഫ് ഡ്രസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ കരിയിലകൾ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു ഡ്രൈഡ് ലീവ്സ് എ പൈൽ ഓഫ് ഡ്രൈഡ് ലീവ്സ് ഓർ സം എനിതിങ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം അലക്ഷ്യമായി കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക കൂനയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ കൂട്ടത്തിന് പൈൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഫ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷികളുടെയൊക്കെ ഒരു കൂട്ടം ബേഡ്സിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കൂട്ടം എ ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് ബേഡ്സ് അതേപോലെ സ്വാം ഇൻസെക്റ്റുകളില്ല പ്രാണികളായിട്ടുള്ള എന്തും ഇപ്പോൾ ഉറുമ്പിൻ്റെ കൂട്ടം എ സ്വാം ഓഫ് ആൻസ് എ സ്വാം ഓഫ് ബീസ് തേനീച്ചകളുടെ കൂട്ടം ഹെർഡ് സാധാരണ മാ എന്താ പറയുക മാമൽസ് ആയിട്ടുള്ള അനിമൽസിൻ്റെ ആന ആനയുടെ കൂട്ടം ഹെർഡ് ഓഫ് എലിഫൻസ് ഹെർഡ് ഓഫ് കൗസ് പശുക്കളുടെ കൂട്ടം ബഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുല എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഒരു കുല താ ഒരു കുലപ്പഴം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുല മുന്തിരി എ ബഞ്ച് ഓഫ് എ ബഞ്ച് ഓഫ് ബനാനാസ് എ ബഞ്ച് ഓഫ് ഗ്രേപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ താക്കോൽ കൂട്ടം എ ബഞ്ച് ഓഫ് കീസ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടത്തിന് പറയുന്ന എല്ലാ വാക്കും ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് ഉദാഹരണം മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ ഒരുപാട് 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 വാക്കുകളുണ്ട് ഈ ലിസ്റ്റിൽ അത് കളക്ടീവ് നോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ വാക്കുകൾ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ അങ്ങനെ പരി അത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് കളക്ടീവ് നോൺ കളക്ടീവ് നോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ടത്തിന് പറയുന്ന വാക്കാണ് അത്രയും മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഉദാഹരണമായിട്ട് കുറച്ച് വേർഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബാൻഡ് ഓഫ് മ്യൂസിഷ്യൻ സംഗീതജ്ഞരുടെ കൂട്ടം എ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടം എ കൊയർ
the crowd was on the main street ee thandirikkunna chodyathile and uttaram option a crowd b main c on d street ee oru sentence nagathu oru collective noun undannu adinu uttaram ningale ningale notebook il eduda okay ini namukku padikkanallathu sorry അങ്ങനെ നമ്മൾ എട്ട് തരം നാമങ്ങളും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അഡീഷണലായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ചില വെർബുകളുടെ നൗണുകൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ക്രിയകളുടെ നാമങ്ങൾ ഓക്കെ എട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് നൗൺസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ചില ക്രിയകൾക്ക് ക്രിയ എന്ന് പറയുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് ആ പ്രവൃത്തിയുടെ നാമങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കോമൺ സെൻസ് കൊണ്ട് മാത്രം എഴുതാവുന്ന കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അച്ചീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേടുക അച്ചീവ്മെൻറ്റ് നേട്ടം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഏത് ടൈപ്പിലത് വരിക അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് നൗണാണ് നേട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻസ് ഓർഗൻസ് കൊണ്ട് അറിയാൻ കഴിയാത്ത സാധനമാണ് അപ്പോൾ പൊതുവെ വെർബുകളുടെ ഫോംസ് നൗൺ ഫോമുകളൊക്കെ ഏത് രൂപത്തിലാണ് വരിക അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് നൗൺ ആയിരിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ അബ്സ്ട്രാക്റ്റിനകത്ത് ഉൾപ്പെടാം അപ്പോൾ എന്തായാലും പരീക്ഷയ്ക്ക് പൊതുവെ ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് വാക്കുകളും കുറച്ച് ക്രിയകളും അവയുടെ നാമരൂപങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ അതിന് നോട്ട് ചെയ്യണം അച്ചീഫ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അഡ്വൈസ് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇത് ക്രിയയാണ് അഡ്വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപദേശിക്കുക അപ്പോൾ ഉപദേശത്തിന് എന്ത് പറയും ഉപദേശം അതിന് ഈ സി ഇട്ടിട്ട് ഇ എന്ന് അഡ്വൈസ് സി ഇ എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ വെർ ഉപദേശിക്കുക ഉപദേശിക്കുക എന്നാകും അമേസ് അമേസ്മെൻറ്റ് അമേസ്മെൻറ്റ് മീൻസ് അത്ഭുതം എന്നാൽ അമേസ് പറഞ്ഞാൽ അത്ഭുതപ്പെടുക ആശ്ചര്യപ്പെടുക ബിലീവ് ബിലീഫ് ബിലീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുക വിശ്വാസത്തിന് ബിലീഫ് എന്ന് പറയും ബോർ ബോർ അടിക്കുക അല്ലെ മുഷിക്കുക മുഷിപ്പ് തോന്നുക ബോർഡം എന്താണ് മുഷിപ്പ് ബോർഡം ശ്രദ്ധിക്കണം അതൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് ചൂസ് ചോയ്സ് ക്ലിയർ ക്ലാരിറ്റി അല്ലെ ക്ലാരിറ്റി വ്യക്തത കണ്ടിന്യൂ തുടരുക കണ്ടിന്യൂറ്റി തുടർച്ച ശ്രദ്ധിക്കൂ തുടർച്ചയാണ് അതിൻ്റെ നാമം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഡിസൈഡ് ഡിസിഷൻ തീരുമാനം ഡിസൈഡ് തീരുമാനിക്കുക ഡിസ്ട്രോയ് നശിപ്പിക്കുക ഡിസ്ട്രക്ഷൻ നാശം ഡെവലപ്പ് വികസിപ്പിക്കുക വികസിക്കുക ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വികസനം ഡിസ്റ്റേബ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് എഡ്യൂക്കേറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എഡ്യൂക്കേറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുക എഡ്യൂക്കേഷൻ വിദ്യാഭ്യാസം എംബരാസ് എംബരാസ്മെൻറ്റ് എൻകറേജ് 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 കറേജ് ആണ് ധൈര്യം ധൈര്യത്തിന് നമ്മൾ കറേജ് എന്ന് പറയും ധൈര്യം നൽകുക എൻകറേജ് ആ ഇവാപ്പറേറ്റ് ഇങ്ങനെ നിരാവിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊന്തുന്നതിനെ പറയുന്നതാണ് ഇവാപ്പറേഷൻ അതിനെ ആ ഒരു നിരാവീകരിക്കുന്ന ആ പ്രവൃത്തിയാണ് എക്സ്പെക്ട് എക്സ്പെക്ടേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എക്സ്പ്ലോർ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഫീഡ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിന് ഫീഡ് ഭക്ഷണത്തിന് ഫുഡ് എന്ന് പറയും ഫ്ലൈ ഫ്ലൈറ്റ് പറക്കുന്നതിന് ഫ്ലൈ എന്നും പറക്കലിന് ഫ്ലൈറ്റ് എന്നും പറയും ഗ്ലോ സോറി ഗ്രോ വളരുക ഗ്രോത്ത് വളർച്ച ഹോപ്പ് രണ്ടും സെയിം ആണ് പ്രതീക്ഷ പ്രതീക്ഷിക്കുക ഇത് വെർബാണ് ഇത് നൗൺ ആണ് ഇൻഫോം ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഇൻവെൻറ്റ് ഇൻവെൻഷൻ ഇൻവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ലിവ് ജീവിക്കുക ലൈഫ് ജീവിതം ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം ലൂസ് നഷ്ടപ്പെടുക ലോസ് നഷ്ടം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് മൂവ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഒബ്സർവ് ഒബ്സർവേഷൻ ഓൺ ഓണർഷിപ്പ് പെർഫോം പെർഫോമൻസ് പെർമിറ്റ് പെർമിഷൻ പ്ലീസ് പ്ലഷർ പ്ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷിപ്പിക്കുക സുഖിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ സുഖത്തിന് പ്ലഷർ എന്ന് പറയും അല്ലേ യെസ് ഇത് വേറെ പ്ലീസ് ഉണ്ട് മറ്റേ പ്ലീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്ലീസ് അത് വേറെ ഈ പ്ലീസിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക സ്പെല്ലിങ് സെയിം ആണ് സെക്യൂർ സെക്യൂരിറ്റി സി സൈറ്റ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണുക സൈറ്റ് കാഴ്ച സ്പീക്ക് സംസാരിക്കുക സ്പീച്ച് സംസാരം ഇതൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സ്പീച്ചൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇതിനുമുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഈ വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യം കൊടുത്തരാം ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ദ നോൺ ഫോം ഓഫ് സ്പീക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ചോദ്യമാണ് ഓപ്ഷൻ എ സ്പീക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി സ്പീച്ച് ഓപ്ഷൻ സി സ്പീച്ച് സ്പെല്ലി നോക്കണേ ഒന്ന് എസ് പി എ സി എച്ചും രണ്ട് എസ് പി ഇ ഇ സി എച്ചും ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി സ്പോക്ക്
പതിനൊന്ന് നൗൺ ഫോം ഓഫ് ഇവാപ്പൊറേറ്റ് ഇവാപ്പൊറേറ്റ് ഇങ്ങനെ നീരാവിയായിട്ട് പൊന്തുന്നതിനെ അല്ലേ എന്താ പറയുക ഓപ്ഷൻ എ ഇവാപ്പൊറേറ്റ് ഇവാപ്പൊറേറ്റൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇവാപ്പൊറേൻസ് സി ഇവാപ്പൊറേഷൻ ഡി ഇവാപ്പൊറേറ്റഡ് ഓക്കെ അങ്ങനെ പതിനൊന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ആകെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പതിനൊന്ന് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിലുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കടലാസിലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അവയുടെ ഉത്തരം ഞാൻ അവസാനം കാണിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ സജഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലാസ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സൂചിപ്പിച്ചോളൂ എന്തായാലും ഇതൊരു ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സാണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് കോഴ്സുകളിൽ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സായിരിക്കും ഒരു ഭയവും വേണ്ട നിങ്ങൾ തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഏത് പരീക്ഷയാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സിലബസ് അനുസരിച്ച് ഈ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്തോളും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചിലവുമില്ലാതെ തന്നെ മുഴുവൻ ക്ലാസ്സുകളും ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായി കൃത്യനിഷ്ഠതയോടുകൂടി അനുസരണയോടുകൂടി ഈ ക്ലാസ് ഫോളോ ചെയ്യുക ഈ സീരീസ് ഫോളോ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ തന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം ഇതാ ആൻസേഴ്സ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങളിതൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തിക്കോളാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ സജഷൻസും അഭിപ്രായങ്ങളും അറിയിക്കാം ഈ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും നമ്മൾ കാണാം എല്ലാവർക്കും വിഷ് യു ആൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക്